안녕하세요. 오늘은 이 네일 아트를 바꾸고 새로운 네일로 한번 해보겠습니다. 이거 디자인 거의 똑같이 그냥 이렇게 해볼 거고요. 좀 심플한데 깔끔한데 화려한 그런 느낌으로 한번 해볼게요. 먼저 테스트한이라 해놨던 거라서 살짝 지저분해서 후다닥 제거를 한번 할게요. 네, 전체적으로 이쪽 손이 좀더 많이 긴 편이거든요. 그래서 좀 길이를 좀 줄여볼게요. 아, 파일은 디어 슈블링 파일. 저는 양손 길이가 좀 최대한 똑같았으면 좋겠어서 항상 확인을 하는 걸 좋아하는 편입니다. 이 파일이 힘이 좀 이렇게 단단한데 얇은 편이어가지고 되게 쉐입 잡기가 편해요. 이렇게 힘을 좀꽉 줘서 눌러도 파일이 구부러지지 않거든요. 물론 많이 힘주면 괜히 구부러진다. 하지만 조금 구부러진 게 덜하다 정도기는 한데. 이 파일은 진짜 제가 오랫동안 사용해보고 정말 테스트 다 고쳐서 괜찮은 제작사에서 제작을 한 거기 때문에 완전 믿을 만한 그런 파일이에요. 저희 실장님이 이 파일 없으면 연장 못하겠다고 파일 좀 달라고 품절 때막 그러셨어요. 그 정도로 좋다. 
오랜만에 손 쉐이를 잡으려는 힘든 게 아니네요. 저이 정도로 잡아주고 전체적인 느낌 한번 보고 샌딩으로 헤어까지 다 끝났고요. 이제 한번 닦아준 다음에 베이스 젤을 발라줄게요. 베이스 젤은 돌고 돌아 다시 지젤리로 왔습니다. 베이스 젤은 돌고 돌아 다시 지젤리인 것 같아요. 이게 냄새만 빼면 진짜 괜찮잖아요. 그쵸? 냄새 때문에 조금. 양이 좀 없어서. 이제 맘고 한번 잠깐 큐어링 해줄게요. 잠깐 큐어링을 하는 이유는 흐름을 방지하기 위해서입니다. 잘 발라주고 또 큐어링 할게요. 이렇게 지금 바르고 왔고요. 여기다가 바로 마트를 시작해보겠습니다. 큐어링은 60초 진행했고 오늘 쓰일 메인 컬러 젤은 이렇게 두 개예요. 슈블링 젤이고요. 시그니처 7번과 8번입니다. 홍차 베이지랑 뮤트 연핑크라는 애들이고 연핑크는 이런 색감이고 확실히 원컷보다는 두컷이 훨씬 예쁘게 발색이 돼요. 시그니처는 좀 투명했잖아요. 얘는 투명하기보다는 좀더 컬러감을 넣은 그런 제품들이에요. 원컷하면 이런 느낌입니다. 검지에는 홍차 베이지를 발라줄 거예요. 홍차 베이지는 이런 느낌이고요. 양손 다 순서 똑같이 해보려고요. 뭔가 오랜만에 똑같이 하는 기분인데 제가 보니까 손에다가 제가 스톤만 다 올리면 질려하더라고요. 이게 심플해도 되고 화려해도 되고 상관은 없는데 너무 스톤만 잔뜩 올라간 거를 제가 싫어했어요. 이네 번째는 픽시 나올 건데 네 번째에도 홍차 베이지로 풀꽃을 발라주겠습니다. 발림성 되게 좋죠? 이렇게 바르고 큐어링 한번 살짝 해줄게요. 이제 중지랑 소지에도 발라줄 건데 여기 두 개는 핑크 색깔 8번 뮤트 연핑크 발라줄게요. 중지는 두코다 바를 거고요. 소지는 한 콧, 원 콧만 발라가지고 그냥 이 투명한 느낌을 살려서 위에다가 글리터로 그라데이션 해줄 거예요. 쓱쓱 바르고 큐어링. 전체적으로 20초 정도 큐어링 해주고 빼줬고요. 이제 두 콧을 발라줄게요. 너무. 컬러 부분들은 너무 과하게 큐어링 하실 필요는 없습니다. 특히 시럽 젤들은 더더욱. 
바지에 이어서 중지랑 소지도 두꺼 발라주기. 아 맞다! 우리 소지는 투콧이 아니었죠? 맞아 맞아 아까 눈콧만 바른다 해 놓고 또 깜빡했어요 지울게요 <웃음> 나머지는 홍차 베이지 손님 해드릴 때에도 가끔씩 이렇게 좀 깜빡할 때가 있거든요 그럴 때 이제 손님이 알아채기 전에 호다다다 지워버리기 굳지만 않으면 젤은 지울 수 있으니까 혹시 구웠다면? 아 얼른 다른 방안에 생각을 해봐야겠죠? 빨리 다시 갈아내거나 아니면 어떻게든 해보거나 보통은 혹시 그렇게 잘못 구운 경우가 있다면 근데 그게 손님이 잘못한 게 아니고 내가 잘못한 거라면 그럼 그냥 갈아드리죠 네, 여기까지 다 발라주시고 그다음에 큐어링 해줄게요 핑크랑 베이지 잘 보이죠? 자 이제 꾸미기 용도의 스일 젤들인데요 얘네들은 요거는 진비 진비 IP001 이라는 친구고 조금 더럽네 이거는 프롬더네이 플러피 20번이네요 내가 원래 옛날에 핑크 많이 하다가 요즘 핑크 안 한지 좀된것 같아서 되게 핑크를 하고 싶더라고요 얘는 이렇게 생긴 펄감이 있는 듯한 자잘자잘한 글리터고요. 이거랑 비슷한 거는 오로라 퀸 3, 4번인가 거기에도 이렇게 비슷한 핑크 펄이 있었던 것 같아요. 요즘 이런 자잘자잘한 펄이 좀 유행인 듯한 느낌? 끝에 발라서 톡톡톡 쳐서 그라데이션 무늬만 살짝 내주시고요. 원래는 여기다 스티커를 붙일 생각이었는데 막상 해보니까 조금 과한 느낌이 들어서 그냥 이렇게까지만 했습니다. 이제 이 검지에 있는 요구를 한번 연출해볼 거예요. 이거는 어떻게 했냐면 바탕에다가 이 플러피 젤을 한번 깔았는데 그냥 가볍게 양을 좀 많이 뺀 상태에서 그냥 툭툭 얹어줘요. 그냥 정말 얇게 너무 많이 올리면 단차가 생겨서 별로 안 예쁘더라고요 얇게 올려주고 큐어링 한번 하고 그 다음에 우리 아까 소지에다가 썼던 이 글리터 있죠 이거를 올려줍니다 길쭉하게 조금 퍼트리듯이 이렇게 올려주고 큐어링 한 다음에 위에다가 대리석을 그려줄게요. 대리석은 요거 라인 젤 쓸게요. 흰색과 화이트 시럽 쓰셔도 아 시럽이래 화이트 젤 쓰셔도 되시고 저는 요게 편해서 요걸로. 최대한 조용히 녹음하고 싶어서 히터를 안 켰거든요. 조금 춥네요. 그래서 일단 클리어 젤을 한번 깔아주고요. 오 얘네 오른 것 봐. 보이세요? 얼어가지고 내려가지도 않고 있어. 샥샥 깔아주고 여기다가 라인을 그려줍니다. 
일단 바탕에 있는 클리어 젤과 잘 섞어주세요. 이 선의 굵기 같은 거는 그냥 내 취향대로 해주시면 저는 너무 두꺼운 건안 좋아하는 편이라 좀 얇은 걸 선호하고 너무 대리석 같은 느낌도 또 싫더라고요. 너무 대리석처럼 연출하면 조금 더 뭔가 펑키한 느낌? 제가 원하는 느낌과는 조금 다른 것 같아서 그렇게는 안 하고 있는데 그것도 역시 취향에 맞게 살짝 살짝 옆으로 한 줄씩 더 그려주시고 이렇게 마무리를 하려다가 뭔가 아쉬워서 한줄더 추가 잘 퍼트려주시고 그 다음에 큐어링 할게요. 큐어링을 다 마치고 돌아왔습니다. 중지에는 라인 테이프를 붙여줄 건데요. 얘네들은 지금 디어슈블링 젤은 미경화가 안 났기 때문에 바로 위에다가 붙여도 되는데 저 여기 뭐가 묻어서 한번 닦아야겠어요. 이건. 가운데쯤에 붙여주고 양 옆을 커팅해줍니다. 여기다 소화를 붙일 거라 이쪽을 조금 더 많이 커팅을 한 상태고요. 발라주시고 스톤을 붙일게요. 이렇게 붙여주신 다음에 모양 괜찮으면 바로 큐어링 살짝 해주시고요. 그럼 지금 하나, 둘, 세개 끝났습니다. 네 번째에는 픽시 할 거라서 체인 둘러볼게요. 이렇게 애매하게 짧은 거는 쓰기가 좀 그래요. 그쵸? 그럼 이런 거는 버려버리는 편입니다. 발라줄 파츠 니퍼도 준비해 주시고 저는 여기 잘 보이시진 않겠... 아, 잘 보이네요. 이렇게 스와를 두개 넣었거든요. 그래서 이 스와를 두 개를 먼저 붙이고 그 다음에 할게요. 일단 스와 붙일 자리에 픽스젤을 발라주신 다음에 다시 아까 썼던 똑같은 판 가지고 와서 모양 잘 잡아서 붙여줍니다. 이거 픽스젤 없으시면 은 그냥 클리어젤 쓰셔도 돼요. 전 있으니까 쓰는 거고. 제인 한번 돌돌돌돌 돌려줄게요. 저 진짜 이거 반대 손 하다가 진짜 인내심을 어디까지 키울 수 있는지를 테스트한 것 같았어요. 보신 분들은 공감하실 거라고 생각합니다. 이게 또 차라리 다른 사람 시술해 줄 때는 좀 괜찮은데 내 손에 할 때가 그렇게 힘들더라고요. 그러면 모양이 맞는 것 같아요. 그쵸? 큐어링 해줄게요. 이제 안쪽에다가 탑젤을 넣어줄 건데요. 조금 띡한 느낌이 좋고요. 어, 이거는 원래 이렇게까지 띡하지는 않는데 지금 날씨가 춥다 보니까 띡해졌어요. 아마 집에서 하시는 분들은 이렇게까지 뜨해지진 않을 거예요. 픽시를 뿌려주겠습니다. 튀어나온 픽시들은 핀셋이라던가 납작하고 긴 물건들로 톡톡톡 쳐서 정리를 해서 안에다 밀어넣어 주시면 됩니다. 
확실히 왼손으로 한 곳보다 오른손으로 한 곳이 픽시도 더 골고루 잘 뿌려지고 더 뭔가 예쁜 듯한 느낌이네. 큐어링 살짝 하고 나서 이쪽 부분들 한번 쓱 코팅해주고요. 이 픽시는 다 예쁜데 위에가 좀 튀어나와 있어서 까끌까끌 거려가지고 손 많이 쓰시는 분들이나 주부분들 아니면 뭐 음식 요리 많이 하시는 분들 이런 분들한테는 사실 그렇게 권해드리는 편은 아닙니다. 코팅 다 해줬으면 은 큐어링 해줄게요. 이제 마지막 엄지를 할 차례예요. 스톤을 꺼내봅니다. 이렇게 커버링 있잖아요. 이제 커버링 쓸때 그냥 붙이니까 조금 힘들어서 이 커버링을 이렇게 들어가지고 이 틈에다가 젤을 한번 넣어서 이거를 좀 굳히고 나서 하니까 훨씬 편하더라고요. 이렇게 넣어주고 잘 넣어서 쏴줍니다. 약간 이렇게 그럼 붙거든요. 그럼 뒤집어가지고 안쪽에도 살짝 발라줘요. 해서 쓰면 일단 일체가 되니까 훨씬 잘쓸수 있다. 물론 아나 이런 거 필요 없어. 난 잘해. 그러면 그냥 하셔도 돼요. 오 추워서 점점 손이 손이 빨개지고 있어. 글루는 제가 늘 사용하는 스필로 글루고요. 글루도 약간 이상하네요. 난방 트셔도 돼요. 난방 일부러 시끄러워서 안 틀었는데. 괜찮아요? 네. 끝나가니까. 오마이가 말을 듣지 않아. 안돼. 나 혼자 하면서 난감한 부분이 바로 이렇게 부위컷들이 떨어질 때인 것 같아요. 뭐? 어째 어째? 잘 붙은 것 같죠? 사이 사이에다가 넣어주면 돼요. 오늘따라 뭔가 스톤 피커도 말을 안 듣는 듯한 이 느낌. 잘하자. 아무도 틈이랑 틈은 그냥 다 메워버리면 되겠어요. 그리고 이쪽 틈. 이쪽은 틈이 좀 커서 조금 더큰 사이즈로 메우겠습니다. 
하고 뿌려주기 이제 오버레이 차례예요. 자, 오버레이는 그냥 슈브닝 탑젤로 다 할게요. 이거 슈클리어 탑젤인데 클리어 젤이랑 탑젤 기능 같이 쓰실 수 있는 거거든요. 저는 얘를 그냥 두번 올릴게요. 막 되직한 타입은 아니에요. 전 오히려 되직하지 않은 걸로 오버레이 하는 걸 좋아하기 때문에 되직한 거는 겨울 되면 너무 금방 얼어버리거든요. 